Galerie Cox a été créée à peu près il y a deux ans. Je cherchais un espace sur Bordeaux et je suis tombé sur cet espace qui était grand, avec beaucoup de travaux, mais qui était à mon avis idéal. Donc de ce fait, on a pris cet espace et on a fait la première expo avec quatre artistes qui vont été présentés par Pierre Le Carroz, qui s'occupe du mur à Bordeaux et qui d'ailleurs maintenant a une galerie au Chartron. Il m'a présenté quatre artistes, Opar, Brock, Alex et Bust. Ça a bien fonctionné et ensuite on a enchaîné. Alors on n'est pas resté forcément sur le street art, on se donne le droit d'exposer qui on veut, qu'il soit issu de, de l'art urbain ou pas. Et aujourd'hui euh, on expose euh, Human, Alison, qui nous a été présenté par un autre artiste que l'on connaissait aussi, et de fil en aiguille, comme ça on en est, on en est où on en est aujourd'hui. My name is Human and I'm an artist from Oakland, California. My painting style, um, I like to walk the line between abstract and figurative so that when you're looking directly at my works, you really can't tell what you're looking at at first. You have to really take it in and, you know, spend some time in front of it to understand. But I do like having the figures blurry and fade in and out of the background. The title of my show is Hypnagogia. The meaning is It's a state of consciousness between sleeping and being awake. So when people look at my work, I want them to feel like they're looking at a moment from a memory or a dream. And so with that, I like to walk the line between sleep and awake, abstract and figurative, just finding juxtapositions between differing elements. My inspiration comes definitely from street art. Growing up in Oakland, I saw so much graffiti. I was really into that when I was a little kid. I used to tag my name when I was only eight years old. I have a really uh, deep appreciation for graffiti. Eventually, I ended up painting my own walls. I do a lot of murals. All of my works um, have spray paint, but I'm also inspired by like older um, Baroque and Renaissance art. I really love the figures and the movement of the drapery and the fabrics. And so I try to let a little bit of the newer contemporary style mix with the older classic style. I actually do a lot of commercial projects. Besides working on this show, I have a lot of mural mural projects that I've worked on. But mo most recently, I designed the album cover for the pop star Pink, and then I'm coming out with a clothing uh, collaboration with a big brand that I can't, I can't say yet, but it's coming out soon. And then other than that, just, just murals, murals everywhere. <laughs>on a de plus en plus envie de suivre des artistes sur des projets. On a un projet futur, c'est de partir avec un artiste, un vidéaste et un photographe de Bordeaux jusqu'au centre de la Chine en moto. C'est un artiste d'art urbain et au fil de ce voyage, il fera des murs. Et ensuite, arrivé sur le lieu, dans la province du Renan, dans le centre de la Chine, là seront invités quelques autres artistes. Et ensuite, on fera des murs, on préparera une, une expo sur place, dans un lieu où justement l'art n'est pas attendu, à l'opposé de ce qui se fait habituellement. Et là, on vient de faire un road trip avec un artiste qui s'appelle Opar. On est parti de Bordeaux jusqu'à la frontière mauritanienne, à Darla, par la route. Et d'ailleurs, à cette occasion, il y a un film qui va sortir au mois d'avril à, à l'Utopia.